നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉള്ളവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് വിവിധത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം വഴിയാണ് ഒരു ബ്രൗസറിൽ നിന്നും ഒരു എ പി കെ ഫയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം തൃക്ത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മീഡിയം തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ വേർഡിന് സമാനമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വരുന്നത് അല്ലാതെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വീഡിയോ എഡിറ്റർ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ പ്രൊഫഷണലായി വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായകമായ സഹായകരമാകുന്ന ഒട്ടേറെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒട്ടേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതാണ് മികച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ ഒട്ടേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വീഡിയോ എഡിറ്റർ വിവ വീഡിയോ അതുപോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നാൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തത് വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്നാണ് ആ വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് സമാനമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് രണ്ടെണ്ണം ആഡുകളാണ് അത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ബാക്കി വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ എഡിറ്റർ കട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റർ മ്യൂസിക് കട്ട് നോ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്നാണ് ആ പേരിന് സാമ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ആ വേർഡിന് സമാനമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകളായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലാതെ വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളല്ല വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണലായി വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു ആപ്പ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് മറ്റു ചില ബ്രൗസറുകളും ബ്രൗസറുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് മികച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ഒട്ടേറെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഏതാണ് ഒരു മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അറി എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിവിടെ ബെസ്റ്റ് വീഡിയോ എഡിറ്റർ ഫോർ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒട്ടേറെ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോസിൽ ഏതിലും ഒറ്റം കണ്ടാൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതാണ് മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വീഡിയോ എഡിറ്റർ തന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കില്ല മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈൽ മാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സൈബർ ലിങ്ക് പവർ ഡയറക്ടർ ഇതെല്ലാം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണലായി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്നാൽ അതൊന്നും നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര എന്തായാലും നിങ്ങളൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു വീഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് പോലുള്ള ആപ്
വളരെ മികച്ചിരുന്നുള്ള ആപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസും റേറ്റിങ്ങും കമൻസും എല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ റേറ്റിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇവിടെ റിവ്യൂസ് എന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ റീഡ് ഓൾ റിവ്യൂസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റെ മറ്റുള്ളവർ റേറ്റിങ്ങോടു കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ പുറമേ നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ആപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു ആപ്പായിരുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ റേറ്റിംഗ് എല്ലാം കാണിച്ച ഒരു ആപ്പാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് കാണാം വൺ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ പേർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പുറമേ നിന്ന് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ആപ്പാണ് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ റീഡ് ഓൾ റിവ്യൂസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ആപ്പാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റിവ്യൂസ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് വളരെയധികം ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും ഒരു സഹായിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ആപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിവ്യൂ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റീഡ് ഓൾ റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ആ റീഡ് ഓൾ റിവ്യൂസിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള കമൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും ഉപയോഗിക്കാൻ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റേറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീഡ് ഓൾ റിവ്യൂസ് എടുത്താലും മികച്ച രീതിയിലുള്ള കമൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെല്ലാം പെർമിഷൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പെർമിഷൻ നൽകേണ്ടി വരും നമ്മളറിയാതെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നൽകുക ഈ പെർമിഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴെയായി ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ പെർമിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അതുപോലുള്ള ക്യാമറ ക്യാമറ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിന് ആവശ്യമായി വരുമെങ്കിൽ കൂടി ലൊക്കേഷനും അതുപോലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഫുൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് മോഡിഫൈ സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിന് ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്നത് വളരെയധികം നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഇത്രയും ഒരു പെർമിഷൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിന് ഇത്രയും പെർമിഷൻ ആപ്ലി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുക കാരണം ലൊക്കേഷൻ പോലുള്ള ഒരു ഒരു പെർമിഷൻ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിന് എന്തിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സൂപ്പർ ബ്രൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പെർമിഷൻ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും താഴെയായി പെർമിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാണാം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതർ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് പെർമിഷൻ ആണ് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ മൂന്നാമതായി പെർമിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പെർമിഷനുകൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട പെർമിഷൻ തന്നെയാണോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും